നമസ്കാരം റേസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പം പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് എത്തി സമയം കുറേ ലോസായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ടൈം നല്ലതായിട്ട് ടൈം കണ്ടെത്തി പഠിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേന് കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് എത്ര ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പതിനാല് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത് പ്ലസ് ടു ആയപ്പോഴത്തേന് പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ ഗ്യാസും ലിക്വിഡും കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചു ഈ വർഷം നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് സോളിഡ് സോളിഡ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സൊല്യൂഷൻസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആണ് നാലാമത്തത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അഞ്ചാമത്തത് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എളുപ്പത്തിയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കുഴപ്പമില്ല ആറാമത്തത് നമുക്ക് ഒരുവിധം അറിയാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെറ്റലർജി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമലി മെറ്റലർജി മെറ്റൽസിനെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമ്മൾ ആൾറെഡി പ്ലി പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പ്ലസ് വണ്ണി പഠിച്ചായിരുന്നു ബാക്കിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ദ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫുള്ള് വരുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എത്രത്തോളം പാടാണെന്ന് പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് ഈ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോർമൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആൾഡിഹേഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക്ക് ആസിഡ് ഇവിടെയും ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അമീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അമീൻസ് അറിയാമല്ലോ അമീൻസിനെ പറ്റിയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പോളിമേഴ്സ് പതിനാറാമത്തെ കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരി ഡേ ലൈഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ടൈം കളയാതെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കെമിസ്ട്രി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപ്പം അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ വന്ന് കാണും ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബുക്കെടുത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്കറിയാവുന്ന ബാറ്ററീസ് ക്ലോക്കിൽ ഇടുന്ന ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാച്ചിനകത്തുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബാറ്ററി ഉണ്ട് യു പി എസിനകത്തൊക്കെയുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അടുത്ത ബീക്കറിന് അകത്ത് നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായ ഒരു ബീക്കറി സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക അടുത്ത ബീക്കറി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തോട്ട് സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തോട്ടോ കോപ്പർ റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അന്നേരം അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ചില കേസ് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പിഡിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആസ് ആനോഡ് കോപ്പർ റോഡ് ഡിപ്പിഡിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആസ് കാതോഡ് ഇതിനെ രണ്ടിനെ ആ രണ്ട് ബീക്കറിനകത്ത് ഇത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാഫ് സെല്ലുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹാഫ് സെൽ അതിന് ഈ ഹാഫ് സെല്ലുകളെ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വഴിയും എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ വഴിയോ ബൾബ് വഴിയോ എന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് അന്ന് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ആനോട് ഏതാണ് കാതോട് ഏതാണ് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആനോഡിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കാതോഡിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ സിങ്ക് ആണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ സിങ്കിന് എങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇസഡൻ ഗീസ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സിങ്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച് ഇസഡൻ അയോൺ സിങ്ക് അയോണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബീക്കറിനകത്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ സിങ്ക് റോഡ് വഴി എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ആ ഗാൽവനോമീറ്റർ വഴി എവിടെ വരുന്നു കോപ്പർ റോഡിൽ എത്തുന്നു ആ കോപ്പർ റോഡിൽ അതായത് കാതോഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് കാതോഡിലെ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ കാതോഡിൽ ആൾറെഡി ആരുണ്ട് അവിടെ കോപ്പർ അയോൺസ് ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയോൺസ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ട് ആ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ കൂടെ ആ വന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണൂടെ ചേർന്ന് കോപ്പർ മെറ്റലായിട്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ഗാൽവനോമീറ്റർ വഴി വന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് അവിടെയുള്ള കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോൺസുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ആരായിട്ട് മാറി കോപ്പർ നെറ്റിലായിട്ട് മാറി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ സിങ്ക് റോഡാണ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് അയോണായിട്ട് മാറിയത് അതിന് കുറേ സമയം കഴിയാൻ നേരത്ത് സിങ്കിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും കാരണം സിങ്ക് എല്ലാം ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷനിൽ കിടക്കുന്ന അയോൺസ് ഇലക്ട്രോണെ വാങ്ങിച്ച് കോപ്പറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ആ കോപ്പറിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് അപ്പോൾ ആ കോപ്പറിൻ്റെ തിക്നസ് കൂടിക്കൂടി വരും സിങ്കിൻ്റെ തിക്നസ്സോ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വന്നതെന്ന് നോക്കി ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടന്നു ഓക്സിഡേഷനെ റിഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോയത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്തു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആ സാധനോട് കോപ്പർ റോഡ് ഡിപ്പിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആ കാതോട് ദർ
സി യു ടു പ്ലസ് ഗിവ്സ് ഇസെറൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ബി പാർട്ടിലൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിന് വേണ്ടിയാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കാണാതൊക്കെ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് രീതിയിലുള്ള യു ഷേപ്പ്ഡ് ട്യൂബാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അതിനകത്ത് ആ ട്യൂബിനകത്ത് എന്താണ് നിറച്ചേക്കുന്നത് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകളാണ് നിറച്ചേക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ കെ എൻ ഒ ത്രീ തുടങ്ങിയവ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ട്യൂബ് ആ ട്യൂബിനകത്ത് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ഒഴിച്ചേക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ ഒ ത്രീ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തല തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ജെല്ലി ഫോം ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ എൻ എ എൻ ഒ ത്രീയും കെ എൻ ഒ ത്രീയൊക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബിലെടുത്ത് തല തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴുകി അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാതെ അവിടെ അത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവർ ജെല്ലി ഫോമിൽ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എഴുതാം എ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടർ യു ഷേപ്പ് ട്യൂബ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് സച്ച് ആസ് എൻ എൻ ഒ ത്രീ ഓർ കെ എൻ ഒ ത്രീ എലോങ് വിത്ത് അഗർ അഗർ ഓർ ജലാറ്റ് എലോങ് വിത്ത് അഗർ അഗർ ഓർ ജലാറ്റ് ഈ അഗർ അഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും ജലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും രണ്ട് സാധനങ്ങളും എന്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജെല്ലി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു സിമിൻറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് അത് രണ്ടും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡാനിയൽ സെല്ല് പഠിച്ചത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് ടു ഹാഫ് സെൽസ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അന്നേരം ആ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ലിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പം ഒരു സൈഡിലെ കോൺസെൻ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാം ചിലപ്പോൾ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ നിന്ന് അയോൺസ് അങ്ങോട്ട് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയാണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലിലും കൂടാനോ കുറയാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ അയോൺ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അധികം വന്ന് അയോണിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനും അയോൺ കുറയുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അയോണിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സഹായിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ പടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സബേഡിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനു ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ആ ബീക്കറിനകത്ത് എടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തു കോപ്പറും ഡിപ്പ് ചെയ്തു ആ സിങ്കിനെയും കോപ്പറിനെ അതിനെ ഏത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ്
അതായത് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ആ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നും ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്ന ടെൻഡൻസിയെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നും വിളിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ